ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസൈൻ ഓഫ് ഹെലിക്കൽ ഗിയേഴ്സ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി സ്പെർക്കിയറിന്റെ ഡിസൈൻ ഒക്കെ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്റെ പ്രീവിയസ് ലെക്ചറിൽ ഞാൻ സ്പർക്ക് ഗിയറിന്റെ ഡിസൈനും അതിന്റെ ഒരു സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലവും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ശരിക്കും സ്റ്റെപ്പുകൾ തമ്മിൽ വലിയ വേരിയേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഹെലിക്കൽ ഗിയേഴ്സിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ആദ്യം പറയാം അപ്പൊ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഹെലിക്കൽ ഗിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പെർഗിയറിൽ നിന്നുള്ള ആകെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ടൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇംഗ്ലണ്ട് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഇംഗ്ലനേഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഹെലിക്സ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം കയറി വരുന്നു അപ്പം ഹെലിക്സ് ആംഗിളിനെ നോർമലി നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ടേം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഹെലിക്സ് ആംഗിൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ബീറ്റ So, beta is referred as the helix angle. Helix angle. Then, uh, we use it to use it as well as we use it here. Then, pin over the other thing. Uh, number of teeth. Spur gear, we have a number of teeth is a representation. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇസഡ് എന്നല്ല പകരം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈം വിർച്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ഓർ ഫോർമേറ്റീവ് നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ഇസഡി എന്നായിരിക്കും അപ്പൊ ഇസഡും ഇസഡിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനും നമുക്ക് ഡേറ്റാ ബുക്കിലുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് എന്ന രീതിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ ദെൻ അടുത്ത് നമ്മൾ നോർമൽ മൊഡ്യൂൾ മൊഡ്യൂൾ എം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ നോർമൽ മൊഡ്യൂൾ എം എൻ എന്നായിരിക്കും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഹെലിക്കൽ കെയറിനകത്ത് സ്പെർ കെയറിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസം അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈം കയറി വരുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഇസഡ് എന്നുള്ള ടൈമിനെ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഇസഡി ഇ വെർച്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ഓർ ഫോർമേറ്റീവ് നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് എന്നുള്ള ടൈമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ദെൻ എം റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നോർമൽ മൊഡ്യൂൾ എം എൻ ആക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഇതിലെ ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയർ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഞാൻ ആദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയൽ സെലക്ഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ എഴുതി മെറ്റീരിയൽ സെലക്ഷൻ ആണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ സെലക്ഷൻ അപ്പം മെറ്റീരിയൽ സെലക്ഷൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സ്പർഗിയറി ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഒരു ഡിസൈൻ പ്രോബ്ലം തരുമ്പം ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് മാത്രം സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലാണ് അപ്പം നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ മെറ്റീരിയൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പം മെറ്റീരിയൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ ടേബിൾ ട്വൽവ് പോയിന്റ് സെവൻ ടേബിൾ ടേബിൾ ട്വൽവ് പോയിന്റ് സെവൻ പേജ് നമ്പർ ടു തേർട്ടി ഫോറിലെ ടേബിൾ എടുക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡേറ്റാ ബുക്ക് എടുക്കണം ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഡേറ്റാ ബുക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മഹാദേവന്റെ ഡേറ്റാ ബുക്ക് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മഹാദേവന്റെ ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ പേജ് ടു തേർട്ടി ഫോർ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അലോബിൾ സ്റ്റാറ്റിക് സ്ട്രെസ് സിഗ്മാഡി ടു യൂസ് ഇൻ ലിവേസ് ഫോമില എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ടേബിൾ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അലോബിൾ അലോബിൾ സ്ട്രെസ് വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ബ്രിണ്ണൽ ഹാർഡ്നസ് വാല്യൂവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇപ്പം നോർമലി മെറ്റീരിയൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ആ മെറ്റീരിയലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ് വാല്യൂ ഇവിടുന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോറി നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ് വാല്യൂ ബി എച്ച് എൻ എം ചൂസ് ചെയ്യുക അത്ര മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ ഇപ്പം പിന്നീനും ഗിയറിനും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടിനും സെയിം മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യാം അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും സെയിം മെറ്റീരിയൽ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത് അതിനുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ അത് ഓൾറെഡി സ്പർഗിയറിൽ പഠിച്
ഇനി എങ്ങനെയാണ് വൈ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൈ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ ടു നോട്ട് ഫോർ പേജ് നമ്പർ ടു നോട്ട് ഫോറില് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സി ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സി ടു ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇ വരെയുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ആ ഇക്വേഷൻസ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഞാൻ പേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പേജ് ടു വൺ നോട്ട് ഫോർ ടു നോട്ട് ഫോറിൽ ടു വൺ നോട്ട് ഫോർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ലിവീസ് ഫോം ഫാക്ടറിന്റെ ഇക്വേഷൻ കാണാം ലിവീസ് ഫോം ഫാക്ടർ വൈ വാല്യൂന്റെ ഇക്വേഷൻ അത് ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി സിസ്റ്റത്തിനും ട്വന്റി ഡിഗ്രി സ്റ്റബിന് ട്വന്റി ഡിഗ്രി ഫുൾ ഡെപ്തിന് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻസ് അവരവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ആകെയുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെർഗിയർ ആണ് ന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് സ്പർഗിയറിന്റെ ഇക്വേഷൻ അല്ല വേണ്ടത് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഹെലിക്കൽ ഗിയർ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഹെലിക്കൽ ഗിയറിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് എന്താക്കി മാറ്റണം ഇസഡ് ഇ ആക്കി മാറ്റണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ വൈ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇപ്പൊ നോക്കിയ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫോർ മൈനസ് പോയിന്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസഡ് എന്ന് അപ്പൊ അത് മാറി ഇസഡ് ഇ ആകും അതുപോലെ ഓരോ ഇക്വേഷനിലും നമുക്ക് ഇസഡ് ഇ എന്നുള്ള ടേം ആയിരിക്കും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇസഡ് ഇ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇസഡ് ഇ കണ്ടുപിടിക്കാനും നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് പേജ് നമ്പർ ടു വൺ വൺ പേജ് നമ്പർ ടു വൺ വൺ അതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടു ടു എ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടു ടു എ ഇവിടെ താഴെ ഏറ്റവും താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇസഡ് ഇ വിർച്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ടി തി ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് ബൈ കോസ് ക്യൂബ് ബീറ്റ അവിടെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇസഡിനെ ഇസഡ് ഇ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വൈയുടെ ഇക്വേഷനില് ഇ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് സി തൊട്ട് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇ വരെയുള്ള ഇക്വേഷനിൽ ഇപ്പൊ ഏത് ഫോം ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ആണെങ്കിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ഫുൾ ഡെപ്ത് ആണെങ്കിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി ഡിഗ്രി സ്റ്റബ് ആണെങ്കിൽ ഏത് ഫോം ആണെങ്കിലും നമ്മൾ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇസഡിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് എന്തായിട്ട് മാറ്റണം ഇസഡ് ഇ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഇസഡ് ഇയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടു ടു എ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടു ടു എ പേജ് നമ്പർ ടു വൺ വൺ സോ അവിടെ നമുക്ക് ഇസഡ് ഇ വാല്യൂ ഇസഡ് ബൈ കോസ് ക്യൂബ് ബീറ്റ എന്നായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അവിടെ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹെലിക്സ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് വൈ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സിഗ്മ ഡി വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെയും ഗിയറിന്റെ അപ്പൊ സിഗ്മ ഡി വൈ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക രണ്ടിലെ ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ ഏതാണോ വരുന്നത് അതായിരിക്കും നമ്മളുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വീക്കർ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ മെറ്റീരിയൽ സെലക്ഷൻ ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ഐഡന്റിഫൈങ് വീക്കർ പാർട്ട് വീക്കർ പാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ തന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണെന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് എടുത്തു പറയുകയാണ് സെയിം മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുക സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് വീക്കർ പാർട്ട് പിന്നീൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പ്രോബ്ലം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോയി ഫർദർ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ദെൻ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ആയി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ വീക്കർ പാർട്ട് വരെ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻജൻഷ്യൽ ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ടാൻജൻഷ്യൽ ലോഡ് ടാൻജൻഷ്യൽ ലോഡിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ടാൻജൻഷ്യൽ ലോഡ് കാൽക്കുലേഷന് നമ്മൾ എഫ് ടി വാല്യൂ എഫ് ടി വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം എഫ് ടി വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ സ്പർഗിയറിൽ യൂസ് ചെയ്ത അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇക്വേഷൻ ട്വൽവ് പോയിന്റ് സെവൻ എ പേ നമ്പർ ടു നോട്ട് ഫൈവ് ഇക്വേഷൻ ട്വൽവ് പോയിന്റ് സെവൻ എ പേ നമ്പർ ടു നോട്ട് ഫൈവ്
സിമ്പിളിന്റെയും നോട്ടേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സിൽ പോയി നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ഫർ ഗിയർ തുടങ്ങുന്ന ഇൻഡെക്സ് പേജിൽ നോക്കി പേജ് ടു നോട്ട് വൺ പേജ് ടു നോട്ട് വൺ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഓരോ സിമ്പിളിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഡി വൺ ഡി ടു പിച്ച് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് പിനിയൻ ആൻഡ് ഗിയർ ഇൻ എം എം ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പൈ ഡി എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി എന്നതിൽ വി എന്ന് പറയുന്നത് പിച്ച് ലൈൻ വെലോസിറ്റി അതിന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു തൗസൻഡ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ താഴെ നോക്കി അറിയാം പിച്ച് ലൈൻ വെലോസിറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതും ഫ്രണ്ടിൽ അതേ ഇൻഡെക്സ് പേജിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടി വരും വെലോസിറ്റി വി അത് ഈ ഇക്വേഷൻ ഡേറ്റ ബുക്കിൽ ഇത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാൻ നോക്കി പക്ഷെ പൈ ഡി എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഇവിടെ തൗസൻഡ് ഇടാൻ കാരണം വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദ ഡയമീറ്റർ ഇൻ എം ദെൻ സി എസ് സി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സർവീസ് ഫാക്ടർ ആണ് അപ്പൊ സർവീസ് ഫാക്ടർ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പേജ് നമ്പർ ടു നോട്ട് ഫൈവിലെ ഇക്വേഷൻ അവിടെ തന്നെ അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ടേബിൾ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടേബിൾ ട്വൽവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഇപ്പൊ പേജ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേജ് ടു തേർട്ടി ഫൈവില് നമുക്കിവിടെ സർവീസ് ഫാക്ടറിന് അവര് ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ടേബിൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റഡിയിലോട് ലൈറ്റ് മീഡിയം ആൻഡ് ഹെവി ഷോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഡിഫറെന്റ് കണ്ടീഷൻസ് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഡിസൈൻ സബ്ജക്ടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റിനിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു സർവീസ് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്നതിൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ടു ടെൻ അവേഴ്സ് പെർ ഡേയോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് പെർ ഡേയോ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന കാര്യം അവിടെ നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റിനിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് ദ ലോഡ് ഈസ് സ്റ്റഡി ആൻഡ് എയ്റ്റ് ടു ടെൻ അവേഴ്സ് പെർ ഡേ അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ സർവീസ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ടേബിൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വൺ ആണ് വരുന്നത് ഇനി വേറൊരാൾക്ക് എയ്റ്റ് ടു ടെൻ അവേഴ്സ് അല്ല അയാൾ കണ്ടിന്യൂസ് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അയാളെ സംബന്ധിച്ച് സ്റ്റഡി ലോഡിന് സി എസ് വാല്യൂ എത്ര ആയിരിക്കും വരുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സർവീസ് ഫാക്ടർ ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും വരും അപ്പൊ സർവീസ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുക ദെൻ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എഫ് ടി വാല്യൂ ടി ഇനി ആ ഇക്വേഷൻ അത് അൺനോൺ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല ക്വസ്റ്റിനിൽ ദ പവർ വാല്യൂ വിൽ ബി ഗിവൺ സി എസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ദെൻ വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇൻ കേസ് ഡയമീറ്റർ നോൺ ആവാം അൺനോണും ആവാം ഡയമീറ്റർ നോൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എഫ് ടിക്ക് ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ തന്നെ കിട്ടും ഡയമീറ്റർ അൺനോൺ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഡയമീറ്ററിനെ ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് മൊഡ്യൂളിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത്രയേ ഉള്ളൂ അവിടുത്തെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്ററിനെ ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് മൊഡ്യൂളിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഹെലിക്കൽ ഗിയർ ആണ് അപ്പൊ ഹെലിക്കൽ ഗിയറിൽ ഡയമീറ്ററും മൊഡ്യൂളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അവരവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇക്വേഷൻ ട്വൽവ് പോയിന്റ് വൺ നയൻ ഇ പേജ് നമ്പർ ടു വൺ വണ്ണിൽ നോക്കുക അവിടെ ഇസഡ് സോറി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് എം എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് ബീറ്റ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഡയമീറ്ററിനെ മൊഡ്യൂളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അപ്പം ഇസഡ് വാല്യൂ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇസഡ് ട്വന്റി എന്ന വല്ല അസ്യൂം ചെയ്ത് ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് മൊഡ്യൂളിൽ തന്നെ ഇക്വേഷൻ ചെയ്തു വെക്കുക അത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും അപ്പം ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ അൺനോൺ ആണെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊസീജിയർ ഡയമീറ്റർ നോൺ ആണെങ്കിൽ വേറൊരു പ്രൊസീജിയർ അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എല്ലാം ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോയാൽ മതി ദെൻ അപ്പൊ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പും നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ദെൻ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ
ബേസിക്കലി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വെലോസിറ്റിക്ക് ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ കിട്ടും ഇൻ കേസ് ഡയമീറ്റർ അൺനോൺ ആണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഇൻ ടൈം ഓഫ് മൊലിയുള്ളതായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി വി അങ്ങനെ തന്നെ വരും സി വിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ അതിനകത്ത് വി യുടെ ടൈം ആവരുന്നത് അപ്പോൾ സി വി വാല്യൂ ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് ലെറ്റ് ഇത് തന്നെ കിട്ടും നോർമൽ മൊലിയുള്ളിൽ തന്നെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം നാല് നമ്മത്തെ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പും കംപ്ലീറ്റ് ആയി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഫേസ് വിട്ട് ഫേസ് വിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഫേസ് വിട്ട് ആയിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതും ഫേസ് വിട്ട് നമുക്ക് ഒരു റേഞ്ച് ഉണ്ട് ആ റേഞ്ചിനകത്തൊന്നും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്പർഗിയറിൽ നമ്മളത് ടെൻ എം എന്നും പറഞ്ഞായിരുന്നു എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടു ത്രീ എഫ് ടു ത്രീ എഫ് പേജ് നമ്പർ ടു വൺ ത്രീയിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ബിയുടെ ഒരു റേഞ്ചസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എൻ ടു സം വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ജനറലി അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ബി ഇസിക്കൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ടൈംസ് എം എൻ എന്നും പറഞ്ഞ് അസ്യൂം ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഫേസ് വിത്ത് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പം അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ദെൻ സിക്സ്ത് സ്റ്റെപ്പ് വരും സിക്സ്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് മൊഡ്യൂൾ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് നോർമൽ മൊഡ്യൂൾ അപ്പം എം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ മൊഡ്യൂൾ സോ നോർമൽ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞെട്ടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല സ്പർഗിയറിലെ മൊഡ്യൂൾ എം പോലെ തന്നെ ഉള്ളൂ എം എൻ എം നമ്മൾ അതേ ടേബിൾ തന്നെയാണ് മൊഡ്യൂൾ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യാൻ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടു ഫോർ എ ഇക്വേഷൻ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടു ഫോർ എ പേജ് നമ്പർ ടു വൺ ഫോർ യൂസ് ചെയ്യണം ആ പേജ് നമ്പർ ഇപ്പോൾ ടു വൺ ഫോർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടു വൺ ഫോറിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എഫ് ടി ഐഡ് ഇക്വേഷൻ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മാ ഡി സി വി ബി വൈ എം എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് എടുത്തെഴുതാം ഇക്വേഷൻ എടുത്തെഴുതുകയാണെങ്കിൽ സിഗ്മാ സോറി എഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മാ ഡി ഇൻറ്റു സി വി ബി വൈ എം എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഇപ്പൊ പിനിയൻ ആണോ ഗിയർ ആണോ എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വേണം ക്യാപിറ്റൽ വൈ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ക്യാപിറ്റൽ വൈസ് പെർ ഗിയറിൽ ചെയ്തപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ക്യാപിറ്റൽ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ഇൻറ്റു സ്മോൾ വൈ ഇപ്പൊ പിനിയനെ ബേസ് ചെയ്താണെങ്കിൽ പൈ ഇൻറ്റു വൈ വൺ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഗിയർ ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമെങ്കിൽ പൈ ഇൻറ്റു വൈ ടു ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതാണ് ഒരു കാര്യം അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ വൈ എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു ദൻ ഇതിനകത്ത് സിഗ്മാടി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ അസ്യൂം ചെയ്തായിരുന്നു സി വി വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു ഫേസ് വിത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു എം എൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എം എൻ ആണ് അൺനോൺ വൈ വാല്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദെൻ ഇവിടെ ഉള്ള എന്താണുള്ളത് സി ഡബ്ല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പൊ സി ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെലിക്കൽ ഗിയറിനകത്ത് ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിന് ഒരു ടേബിൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടേബിൾ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടു വൺ പേജ് നമ്പർ ടു ഫോർട്ടി വണ്ണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ടേബിളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ഒരു ലൂബ്രിക്കേഷൻ കണ്ടീഷൻ അസ്യൂം ചെയ്യുക ആ ലൂബ്രിക്കേഷൻ കണ്ടീഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു സി ഡബ്ല്യൂ വാല്യൂ അസ്യൂം ചെയ്യുക അപ്പൊ നോർമലി ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും ചില ഇപ്പൊ ഡയമീറ്റർ അൺനോൺ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിലും എം എൻ്റെ ടെൻസ് വരും അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് നയൻ നയൻ വൺ ഇ എസ് കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഷിഫ്റ്റ് സോൾവ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് എം എൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്നുള്ളത് കിട്ടും അപ്പം ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ റൂട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ തന്നെ തൊട്ട് താഴെ എം എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ
എന്ത് ചെയ്യാൻ മൊഡ്യൂളിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യാൻ യൂഷ്വലി നമ്മൾ പ്രിഫേർഡ് വൺ ചോയ്സ് ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് വേണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ മൊഡ്യൂള് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്തു അപ്പം മൊഡ്യൂൾ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് കഴിഞ്ഞാൽ ചില ചില ഇതിലാത്ത അവർ വീണ്ടും സിഗ്മ ഡി വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും അതുപോലെ ഫേസ് വിത്ത് വാല്യൂ കറക്റ്റ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമാണല്ലോ കാര്യം നമ്മൾ മൊഡ്യൂള് എന്തായാലും സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യും അപ്പം ാണ് എന്തായാലും എം എൻ വന്നേക്ക അപ്പൊ എം എൻ വാല്യൂ കൂടും തോറും സിഗ്മ ഡി വാല്യൂ കുറഞ്ഞേ വരത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ അതേ സ്ട്രെസ് വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം മൊഡ്യൂൾ വാല്യൂ നമ്മൾ ഹയർ ആക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ ടു പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് അത് ത്രീ എം എം ആക്കും അപ്പൊ എന്തായാലും കിട്ടിയതിനേക്കാളും കൂടിയ വാല്യൂ ആയതാണ് നോർമലി ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സേഫ് തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ചെക്കിങ്ങിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒഴിവാക്കാം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ മൊഡ്യൂൾ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്ത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ബിയും വൈയും എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഈക്വേഷൻ അകത്ത് നിന്ന് സിഗ്മ ഡി വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത മെറ്റീരിയലിന്റെ സിഗ്മ ഡിയെക്കാളും താഴെയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഡിസൈൻ എന്തുവാണ് സേഫ് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പിന്റെ ആവശ്യമുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് ദെൻ ഏഴാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഏഴാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊഡ്യൂൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ മൊഡ്യൂളിന് താഴെ തന്നെ അൺനോൺ ആയിട്ട് ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് എം എൽ എൽ കിടന്ന എല്ലാ പരാമീറ്ററും കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഏഴാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈനാമിക് ലോഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഡൈനാമിക് ലോഡിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഡൈനാമിക് ലോഡ് കാൽക്കുലേഷനകത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം ഡൈനാമിക് ലോഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതണം സ്പർഗിയറിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആകെയുള്ള വ്യത്യാസം ഹെലിക്സ് ആംഗിളിന്റെ എഫക്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് അതിന്റെ കോസ് ബി ക്യൂ ബീറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടേം എക്സ്ട്രാ വരുന്നു ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ പറയുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഇക്വേഷൻ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടു സിക്സ് എ പേജ് ടു വൺ ഫോർ അപ്പം അതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ പേജ് ടു വൺ ഫോർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഡി ഇസിക്കൾ ടു എഫ് ടി പ്ലസ് കെ ത്രീ വി ഇൻറ്റു സി ബി കോ സ്ക്വയർ ബീറ്റ പ്ലസ് എഫ് ടി ഇൻറ്റു കോസ് ബീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ത്രീ വി പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് സി ബി കോ സ്ക്വയർ ബീറ്റ പ്ലസ് എഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ നിന്നും പഴയതുപോലെ തന്നെ കെ ത്രീ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ താഴെ തന്നെ എഴുതി നമ്മൾ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സോ കെ ത്രീ വാല്യൂ ഈസ് ട്വന്റി പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ആയിരിക്കും ദെൻ സി വാല്യൂ ഡൈനാമിക് ലോഡ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഡൈനാമിക് ലോഡ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് പേജ് ടു തേർട്ടി സിക്സില് പേജ് ടു തേർട്ടി സിക്സ് എടുക്കുക പേജ് ടു തേർട്ടി സിക്സില് നമുക്ക് വാല്യൂസ് ഓഫ് ഡൈനാമിക് ലോഡ് ഫാക്ടർ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ കോമ്പിനേഷൻ നോക്കിയേ സ്റ്റീൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റീൽ കോമ്പിനേഷൻ സ്റ്റീൽ സ്റ്റീൽ കോമ്പിനേഷൻ ഈ മൂന്ന് കോമ്പിനേഷനിലും ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രിയുടെ ഉണ്ട് ട്വന്റി ഡിഗ്രി ഫുൾ ഡെപ്തിന്റെ ഉണ്ട് ട്വന്റി ഡിഗ്രി സ്റ്റബിന്റെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ സി വാല്യൂസ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ ഈ സി വാല്യൂ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നോക്കിയേ എറർ ഇൻ ഗിയേഴ്സ് ഇൻ എം എം എറർ ഇൻ ഗിയേഴ്സ് വേണം ആ എറർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് രണ്ട് വഴികളുണ്ട് തൊട്ടപ്പുറത്തെ പേജിൽ തന്നെ ടേബിൾ ട്വൽവ് പോയിന്റ് വൺ ത്രീ ഇൻ കേസ് മൊഡ്യൂൾ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ നിന്നും എറർ വാല്യൂ ക്ലാസ് വൺ ക്ലാസ് ടു ക്ലാസ് ത്രീ മൂന്ന് നമ്മൾ നോർമലി ക്ലാസ് വൺ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസ് ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൊഡ്യൂളിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ നിന്നും എറർ വാല്യൂ ചൂസ് ചെയ്യാം അതല്ല വെലോസിറ്റി നോൺ ആണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും നമുക്ക് എറർ വാല്യൂ തൊട്ട് താഴത്തെ ടേബിൾ ട്വൽവ് പോയിന്റ് വൺ ഫോർ പേജ് ടു തേർട്ടി സെവനിൽ നിന്ന് എറർ വാല്യൂ കിട്ടും എറർ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ ആണ് എനിക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സിന്റെയും പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റിന്റെയും വാല്യൂസ് ഉള്ളൂ
ടു വൺ ഫോറിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ എഫ് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വൺ ബി ക്യു കെ ഡിവൈഡ് ബൈ കോ സ്ക്വയർ ബീറ്റ സ്പർഗിയറിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൈം ഇല്ല ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള ഒരു ടൈം ഇല്ല അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം ഞാൻ അതാണ് പറഞ്ഞത് സ്പറും ഹെലിക്കിലും തമ്മിൽ പ്രൊസീജിയറിനൊന്നും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഏതാണ്ട് സെയിം പാറ്റേണിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ ഹെലിക്സ് ആങ്കിളുടെ ആ ഒരു എഫക്റ്റും കൂടെ ഇതിനകത്ത് ഓരോ ഇക്വേഷനിലും വരും എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാവുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ പഴയതുപോലെ തന്നെ ഏത് ഇപ്പം പിനീനായാലും ഗിയർ ആണെങ്കിലും ഇത് എപ്പോഴും എന്താണ് നമ്മൾ ഡി വൺ വാല്യൂ തന്നെയാണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യു കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അവർ തൊട്ട് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ നമുക്ക് അവിടെ വേണ്ടുന്നത് കെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ് കെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പേജ് ടു തേർട്ടി നയൻ പേജ് ടു തേർട്ടി നയനിൽ നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ടേബിളിൽ ഈ പറഞ്ഞ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ബ്രിഡ്നൽ ഹാർഡ്നസ് ചൂസ് ചെയ്താൽ അപ്പം ബ്രിഡ്നൽ ഹാർഡ്നസിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഫോർട്ടി നയൻ ഹാഫ് ഡിഗ്രിക്കും ട്വന്റി ഡിഗ്രിക്കും രണ്ട് കോളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഏത് ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ് ആണോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ബ്രിഡ്നൽ ഹാർഡ്നസിനെ അനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കെ വാല്യൂ ചൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ഇക്വേഷനിലും എഫ് ഡബ്ല്യു ഡി വൺ ബി ക്യു കെ ഡിവൈഡ് ബൈ കോ സ്ക്വയർ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും എഫ് ഡബ്ല്യു വാല്യൂ എത്രയാന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ എഫ് ഡബ്ല്യു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ എഫ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എഫ് ഡി എ കാളിലും ഹയർ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഹയർ ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ തന്നെ ഇക്വേഷനോട് ചേർത്ത് അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡി എന്ന് തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുക ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എഫ് ഡി ആണെങ്കിൽ എന്റെ ഡിസൈൻ എന്താണ് സേഫ് ആണ് ഇൻ കേസ് ചില കേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എഫ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞു പോകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഡിസൈൻ സേഫ് അല്ല അൺസേഫ് ആ അപ്പൊ എനിക്ക് ഡിസൈൻ സേഫ് ആക്കണം അപ്പം സേഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ലിമിറ്റിംഗ് കേസ് അപ്ലൈ ലിമിറ്റിംഗ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എഫ് ഡബ്ല്യു എപ്പോഴാണ് സേഫ് ആവുന്നത് എഫ് ഡിക്ക് ഈക്വൽ ആയാൽ അപ്പം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനോട് എഫ് ഡബ്ല്യുവിന്റെ ഇക്വേഷനും എഫ് ഡിയുടെ വാല്യൂ കൂടെ തൊട്ട് മുകളിൽ നമുക്ക് എഫ് ഡി വാല്യൂ കിട്ടിയാലും ആ എഫ് ഡി വാല്യൂ ഇവിടുത്തെ എഫ് ഡബ്ല്യുവിന്റെ ഇക്വേഷനോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഫ് ഡബ്ല്യുവിന്റെ ഇക്വേഷനിലെ കെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും എഫ് ഡിക്ക് ഈക്വൽ ആകാൻ മിനിമം വേണ്ടുന്ന കെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നോക്കും അപ്പൊ ആ കെ വാല്യൂ എത്രയാണോ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും നമ്മുടെ ടേബിൾ ട്വൽവ് പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് ടേബിൾ ട്വൽവ് പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് പേജ് ടു തേർട്ടി നയനിൽ പോയിട്ട് ഈ കെ വാല്യൂന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബ്രിഡ്നൽ ഹാർഡ്നസ് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയും സജസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ദ ബ്രിഡ്നൽ ഹാർഡ്നസ് ടു ദിസ് മച്ച് എന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബി എസ് സ്ട്രെങ്ത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഡിസൈൻ സേഫ് ആക്കുക അത് എപ്പോഴാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് ഡബ്ല്യു ലെസ് ദാൻ എഫ് ഡി എന്നുള്ള കേസ് വരുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല എഫ് ഡബ്ല്യു കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഡിസൈൻ അവിടെ എന്താണ് സേഫ് ആണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നയൻത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എൻഡ്യൂറൻസ് സ്ട്രെങ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യണം എൻഡ്യൂറൻസ് സ്ട്രെങ്ത് എൻഡ്യൂറൻസ് സ്ട്രെങ്ത്തിന് ഇവരവിടെ ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ അവർ ഡൈനാമിക് സ്ട്രെങ്ത് എന്നാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡയനാമിക് സ്ട്രെങ് എന്ന് അത് ശരിക്കും ഡൈനാമിക് സ്ട്രെങ്ത് അല്ല എൻഡ്യൂറൻസ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻഡ്യൂറൻസ് സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ എൻഡ്യൂറൻസ് സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇക്വേഷൻ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ബി ഇക്വേഷൻ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ബി പേജ് നമ്പർ ടു വൺ ഫോറിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഫ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും എഴുതുന്നത് ഞാൻ അതിനെ എഫ് ഇ എൻ എന്ന് തന്നെ എഴുതും ഇൻഡ്യൂറൻസ് എന്നുള്ളത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ എഫ് ഇ എൻ എന്ന് തന്നെ എഴുതാണ് എഫ് ഇ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബി ബി വൈ എം എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ അവരവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ അതും ചെക്ക് ചെയ്യുക എൻഡ്യൂറൻസ് സ്ട്രെങ്ത് വാല്യൂ നോക്കുക അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എഫ് ഇ എൻ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം എഫ് ഡി എക്കാളിലും കൂടുതലായിരിക്കണം കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്റെ ഡിസൈൻ എന്തുവാണ
കാര്യമുള്ളത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടും എന്താണ് ഹെലിക്കൽ ഗിയറിന്റെ ഡിസൈനകത്ത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഈ ഈ ഇക്വേഷൻ സോറി ഞാൻ ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ ആ ഇക്വേഷനിലെ കറക്ഷൻ പറഞ്ഞു ഈ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ബി എന്നുള്ള പേജ് ടു വൺ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സിഗ്മ ഡി അല്ല സിഗ്മ എൻഡുറൻസ് ആണ് സിഗ്മ എൻഡുറൻസ് എന്ന് തന്നെ ആക്കിക്കണം സിഗ്മ എൻഡുറൻസ് വാല്യൂ പഴയതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടേബിൾ ട്വൽവ് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവില് ബ്രിണൽ ഹാർഡ്നെസ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എൻഡുറൻസ് വാല്യൂ അവിടെ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ ആ ഒരു കറക്ഷൻസ് നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പെൻ ചെറുതായിട്ട് ബ്ലാക്കിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ പെൻസിലോ കൊണ്ട് ായിട്ടൊന്ന് ആ ഡൈനാമിക് സ്ട്രെങ്ത് എന്നുള്ളതിന്റെ അവിടെ ഒരു നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എൻഡുറൻസ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ സിഗ്മ ഡി എല്ല ഇക്വേഷനിൽ സിഗ്മ ഇ എൻ ആണ് വാല്യൂ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഹെലിക്കൽ ഗിയറിന്റെ ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയറിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലം നോക്കുവാണെങ്കിൽ സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഹെഡ്സ് ഇപ്പം ഈ ഹെഡ്സ് മെത്തേഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല മെത്തേഡുകളും പറയാറുണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യമില്ല ഹെഡ്സ് മെത്തേഡിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ജനറലി ഇതേ മെത്തേഡാണ് എല്ലാ പ്രൊസീജ് എല്ലാ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലത്തിനും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഹെർട്സ് മെത്തേഡ് ഒന്നും സിലബസിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെത്തേഡിൽ ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യണമെന്നും പറയത്തില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് അവിടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോകാനായിട്ട് പറ്റും ദൻ ഒരു സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു പ്രോബ്ലം പറയാം ഒരു പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഡിസൈൻ എ ഹെലിക്കൽ ഗിയർ ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് എ പവർ ഓഫ് ട്വന്റി കിലോ വാട്ട് ഫ്രം എ ഷാഫ്റ്റ് റണ്ണിങ് അറ്റ് തൗസൻഡ് ആർ പി എം ടു എ പാരലൽ ഷാഫ്റ്റ് ടു ബി റൺ അറ്റ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആർ പി എം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ ലൈനിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒറ്റ ലൈനിൽ അവസാനിക്കുന്നുണ്ട് തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടി വരും കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടി വരും അതില് അതിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് പവർ തന്നിട്ടുണ്ട് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി കിലോ വാട്ട് ആണ് ദെൻ സ്പീഡ് ഷാഫ്റ്റിന്റെ ഡ്രൈവറിന്റെ സ്പീഡ് അവർ പറയുന്നുണ്ട് തൗസൻഡ് ആർ പി എം എന്നാണ് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇൻറ്റു വാല്യൂ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആർ പി എം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ക്വസ്റ്റിനെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റിനെ നിങ്ങൾ വായിക്കാം ഡിസൈൻ a pair of helical gears to transmit a power of 20 kW from a shaft running at 1000 rpm to a parallel shaft to be run at 350 rpm appo itrayum karyangal vechondana namukku ivada problem cheyandi appo ivada namukku first step il thanne first step thottu namukku cheyidu odanam karyam material ne patti onum question il yadoru idea namukku thannattilla appo first step il nammal avade suitable aayittulla or material select cheyana appo nam നമ്മള് സ്റ്റെപ്പ് ഹെഡിങ് എഴുതി തന്നെ എഴുതണം മെറ്റീരിയൽ സെലക്ഷൻ തന്നെ എഴുതുക ഹെഡിങ് ഹെഡിങ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതുക പ്രൊസീജിയർ അതേപടി ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പകുതിയിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ പ്രൊസീജിയർ എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡിസൈൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഡിസൈൻ ടു ഒരിക്കലും നമുക്ക് സമയം കിട്ടത്തില്ല ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് കെ ടു എഴുപത് മാർഗിന് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക നൂറ് മാർഗിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേണിന് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലെന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എഴുപത് മാർഗിന് നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി രണ്ടേകാൽ മണിക്കൂറാണ് സമയം പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ പാർട്ട് സിയും ഒന്നുകിൽ പാർട്ട് എ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട് ബി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എഴുപത് മാർഗം ആയല്ലോ അപ്പൊ ആ എഴുപത് മാർഗിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതാനും ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് കാര്യം ഇപ്പൊ പാർട്ട് എ മാത്രം പഠിച്ചു പാർട്ട് എയും പാർട്ട് സിയും മാത്രം പഠിച്ചു പാർട്
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു പാട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക രണ്ട് മുടികൾ പഠിക്കാതെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുക എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചൂസ് ചെയ്യരുത് അത് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു കേസ് ആണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഏറ്റവും വേസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മുടികൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പഠിക്കരുത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഏറ്റവും ടഫ് ആണെന്ന് തോന്നുന്ന രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ടോപ്പിക്കുകൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ബാക്കി എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും പഠിക്കുക അതുകൊണ്ട് നൂറ് മാർഗിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എഴുപത് മാർഗിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയൊന്നും പ്രശ്നമില്ല മാക്സിമം എത്ര മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ എഴുപത് മാർഗ് കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ദെൻ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വരുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് മെറ്റീരിയൽ സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ടേബിൾ ട്വൽവ് പോയിന്റ് സെവനിൽ പോവുക അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഞാൻ സി തേർട്ടി എന്താണ് സ്റ്റീൽ സി തേർട്ടി ഹീറ്റ് റീറ്റഡ് എന്നുള്ള മെറ്റീരിയൽ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഹീറ്റ് റീറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടേബിൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് സിഗ്മ ഡി വാല്യൂ ബി എച്ച് എൻ വാല്യൂ എഴുതാൻ പറ്റും സിഗ്മ ഡി വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ട്വന്റി പോയിന്റ് സിക്സ് മെഗാ പോസ്കിലും ബ്രിണൽ ഹാർഡ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പം രണ്ടും സെയിം മെറ്റീരിയൽ അല്ല പിന്നെയും ഗിയറും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടും എന്താണ് സെയിം മെറ്റീരിയൽ ആണെന്നാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് കുറച്ചും കൂടെ എനിക്ക് എളുപ്പം രണ്ടും സെയിം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് കുറച്ചും കൂടെ എനിക്ക് എളുപ്പം രണ്ടും സെയിം മെറ്റീരിയൽ ആയത് ഐഡന്റിഫൈങ് ദി വീക്കർ പാർട്ട് വീക്കർ പാർട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന അതും നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ഐഡന്റിഫൈങ് വീക്കർ പാർട്ട് എന്ന് ഹെഡിങ് എഴുതുക എന്നിട്ട് എഴുതുക അവിടെ എഴുതണം സിൻസ് വി ആർ യൂസിങ് സെയിം മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ബോത്ത് പിനിയൻ ആൻഡ് ഗിയർ പിനിയൻ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദി വീക്കർ പാർട്ട് അങ്ങനെ സെന്റൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതണം സിൻസ് വി ആർ കൺസിഡറിങ് സെയിം മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ബോത്ത് പിനിയൻ ആൻഡ് ഗിയർ ദെൻ ദ പിനിയൻ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദി വീക്കർ പാർട്ട് എന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ അറിയത്തില്ല അപ്പൊ ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് ഒരു മൊഡ്യൂൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയമീറ്ററും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ അൺനോൺ ഡയമീറ്റർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഒരു നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ഞാൻ ഇപ്പൊ സേ ഇസ് അഡ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ടീത്ത് അല്ലെ ട്വന്റി ഓ ട്വന്റി മിനിമം ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ എന്ന് എടുത്താലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അല്ലെ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും പ്രശ്നമില്ല അത് സ്യൂട്ടർ തേർട്ടി എന്ന് എടുത്താലും മിനിമം ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മിനിമം ട്വന്റി ടീത്ത് എന്ന് അസൈൻ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എൻ വണ്ണും എൻ ടു വാല്യൂസ് വന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഐ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ വൺ ബൈ ഇൻ ടു ആണ് സോ എൻ വൺ ബൈ എൻ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി വരും അത് അറൗണ്ട് ഒരു ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് സംതിങ് വരും അപ്പൊ ആ വാല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഐ വാല്യൂ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം എൻ ഇസ് എഡ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് എൻ ഡി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് അപ്പൊ എൻ വൺ ഇസ് എഡ് വൺ ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ഇസ് എഡ് ടു അതുപോലെ എൻ വൺ ഡി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ഡി ടു അപ്പൊ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇസ് എഡ് വൺ ട്വന്റി എന്ന് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്താൽ ഒബിയസ്ലി നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇസ് എഡ് ടു എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഐ ഇൻ ടു സോറി എന്താണ് ഇസ് എഡ് ടു ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ഇസ് എഡ് വൺ എന്ന് വരും കാര്യം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇസ് എഡ് ടു ബൈ ഇസ് എഡ് വൺ ആണ് വരുന്നത് സോ ഇസ് എഡ് ടു വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ഇസ് എഡ് വൺ അപ്പൊ ഇസ് എഡ് ടു വാല്യൂ നിങ്ങൾ കിട്ടും പക്ഷെ നമുക്ക് ഹെലിക്കൽ ഗിയർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഇസ് എഡ് വാല്യൂവിന് അല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് എന്തിനാ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വിർച്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്തിന ഇവിടെയും അടുത്ത ഒരു പ്രശ്നം ഹെലിക്കൽ ഗിയറിനെ ക്വസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഹെലിക്സ് ആംഗിൾ എത്രയാന്ന് അവര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം ഹെലിക്സ് ആംഗിള്
കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം പഴയ പോലെ തന്നെ ടാൻജൻഷ്യൽ ലോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ടാൻജൻഷ്യൽ ലോഡ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻജൻഷ്യൽ ലോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ടാൻജൻഷ്യൽ ലോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം സോ ടാൻജൻഷ്യൽ ലോഡിന് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ട്വൽവ് പോയിന്റ് സെവൻ എ ട്വൽവ് പോയിന്റ് സെവൻ എ പേജ് നമ്പർ ടു നോട്ട് ഫൈവ് നോക്കുക സോ ഇഫ് ടി വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് പി സി എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വി അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തില്ല ഡയമീറ്റർ അൺനോൺ ആ കാര്യം നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ പവർ മാത്രം അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി കിലോ വാട്ട് എന്ന് സർവീസ് ും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് ടേബിളിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സ്റ്റഡിയിലോട് എന്താണ് എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ടു ടെൻ അവേഴ്സ് പെർ ഡേ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സി എസ് വാല്യൂ സ്റ്റഡിയിലോഡിന് സി എസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സി എസ് വാല്യൂ ടേബിളിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സി എസ് വാല്യൂ വൺ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം സി എസ് വാല്യൂ ചൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ പവർ ആയി സി എസ് ആയി ഇനി വരുന്ന വെലോസിറ്റിയാ വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതുക എന്താണ് ഫൈ ഡി എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് പിന്നെ ഞാൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ വൺ ഡി വൺ ഈക്വൽ ടു ഇൻ ടു ഡി ടു എന്നാണ് സോ ഫൈ ഡി വൺ എൻ ഇപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡി വൺ എൻ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ചെയ്താലും ഡി ടു എൻ ടു ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ചെയ്താലും ഒരേ വാല്യൂ കിട്ടത്തുള്ളൂ പക്ഷെ പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഡി വൺ എൻ വൺ തന്നെ എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡയമീറ്റർ അൺനോൺ അപ്പം ഡയമീറ്റർ അൺനോൺ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു ഡയമീറ്റർ ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് മൊഡ്യൂളിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റണം ആ അതിന് ഡേറ്റ ബുക്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഡേറ്റ ബുക്കിൽ ഡയമീറ്ററും മൊഡ്യൂളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ പേജ് നമ്പർ ടു വൺ വണ്ണിൽ ഇക്വേഷൻ ട്വൽവ് പോയിന്റ് വൺ നയൻ ഇ നോക്ക് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് എം എൻ ബൈ കോസ് ബീറ്റ ഇസഡ് എം എൻ ബൈ കോസ് ബീറ്റ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് എം എൻ ബൈ കോസ് ബീറ്റ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ ട്വൽവ് പോയിന്റ് വൺ നയൻ ഇ പേജ് നമ്പർ ടു വൺ വണ്ണിൽ ഇക്വേഷൻ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണ്ട് ഡി വൺ വേണം സോ നമുക്ക് അപ്പൊ എഴുതാം ഇസഡ് വൺ ഇൻറ്റു എം എൻ കോസ് ബീറ്റ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇസഡ് വൺ നമ്മൾ ട്വന്റി ആയിട്ട് എടുത്ത് സോ ട്വന്റി എം എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് വരും അപ്പൊ ഒരു സം വാല്യൂ ഇൻറ്റു എം എൻ എന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡയമീറ്റർ കിട്ടും സോ ഡയമീറ്റർ ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് മൊഡ്യൂളായി അപ്പം അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഡയമീറ്റർ ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് മൊഡ്യൂളിലായെങ്കിൽ ഡയമ സം വാല്യൂ ഇൻറ്റു എം എൻ എന്നും പറഞ്ഞ് കിട്ടി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം സോ വെലോസിറ്റി ചെയ്യുമ്പോഴപ്പം പൈ ഇൻറ്റു സം വാല്യൂ ഇൻറ്റു എം എൻ ഡി എടെ സ്ഥാനത്ത് ആ കിട്ടി ഇപ്പൊ പോയിന്റ് ടു ആണെങ്കിൽ പോയിന്റ് ടു എം എൻ ഇൻറ്റു എൻ വൺ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ചെയ്യുക സോ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് എം എനിൽ കിട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എഫ് ടി വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്ത് വരും സോ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എഫ് ടി ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഇൻറ്റു സർവീസ് ഫാക്ടർ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സം വാല്യൂ ഇൻറ്റു എം എൻ എന്ന് വരും ആണെങ്കിൽ എഫ് ടി വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എങ്ങനെയായിരിക്കും സം ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ എം എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമിൽ ആയിരിക്കും ഇക്വേഷൻ വൺ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് എം എൻ വാല്യൂ സോറി എഫ് ടി വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ എഫ് ടി വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ഫാക്ടർ അസ്യൂം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം വെലോസിറ്റി ഫാക്ടറിന് നമുക്ക് വെലോസിറ്റി ഫാക്ടറിന് നമുക്ക് വീണ്ടും ഡേറ്റ ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഡേറ്റ ബുക്കിൽ പേജ് ടു വൺ ഫോർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കുറെ ഇക്വേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നോർ ഫൈവ് ടു ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ അസ്യൂം ച
സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ പ്ലസ് സം വാല്യൂ ഇൻറ്റു എം എൻ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും കാര്യം വെലോസിറ്റി ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് എൻ്റെ ലൈറ്റ് നമുക്ക് മോഡ്യൂളിലാണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്കിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് വരുമ്പോഴത്തേനും ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് എന്താ ഫേസ് വിട്ട് വേണേ അപ്പം ഫേസ് വിട്ട് ഞാൻ എഴുതി ഫേസ് വിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് അങ്ങ് അസ്യൂം ചെയ്യുക ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ എം എൻ എന്ന് അങ്ങ് അസ്യൂം ചെയ്തു ഇക്വേഷൻ ഇതായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടു ത്രീ എഫ് പേജ് നമ്പർ ടു വൺ ത്രീ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എഫ് ടി വാല്യൂ സോറി ബി വാല്യൂ ഫേസ് വിട്ട് വാല്യൂ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെയും ടൈംസ് ഓഫ് മൊഡ്യൂൾ ആണ് വന്നത് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് മൊഡ്യൂൾ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് മൊഡ്യൂൾ ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അവിടെ നമ്മൾ ലിവിസ് ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് മൊഡ്യൂൾ അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഇക്വേഷൻ എന്താ വരുന്നത് വരുന്നത് എഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മാ ഡി ഇൻറ്റു സി വി ബി വൈ എം എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സി ഡബ്ല്യു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇവിടെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ചെയ്യണം നമ്മൾ പിനിയനാണ് ഇപ്പം വീക്കർ അപ്പൊ പിനിയന്റെ എന്തെല്ലാം ഡേറ്റാസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം ഒന്ന് ആദ്യത്തേത് ഇക്വേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എഫ് ടി വാല്യൂ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടി എഫ് ടി വാല്യൂ എന്താ സം വാല്യൂ ഡിവൈഡ് എം എൻ എന്നും പറഞ്ഞ് ഇക്വേഷൻ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ കിട്ടി സോ എൽ എച്ച് എസിൽ നമുക്ക് എഫ് ടി വാല്യൂ ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് മൊഡ്യൂളിൽ അറിയാം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്മാ ഡി വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അസ്യൂം ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സിഗ്മാ ഡി വാല്യൂ ഉണ്ട് ദെൻ സി വി വാല്യൂ തൊട്ട് മുന്നിലത്തെ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയപ്പം സിഗ്മാ ഡി വാല്യൂ എത്ര ടു ട്വന്റി പോയിന്റ് സിക്സ് എന്നായിരുന്നു അല്ലെ ടു ട്വന്റി പോയിന്റ് സിക്സ് ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു എന്റെ സ്ട്രെസ് വാല്യൂ വന്നത് സോ ടു ട്വന്റി പോയിന്റ് സിക്സ് എ ഇൻറ്റു വാല്യൂ അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുക സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ പ്ലസ് സം വാല്യൂ ഇൻ്റെ വെലോസിറ്റി സം വാല്യൂ ഇൻ്റെ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നായിട്ട് സോ ആ വാല്യൂ അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക സോ സി വി വാല്യൂ ആയി ഇൻറ്റു ബി വാല്യൂ ബി വാല്യൂ നമുക്ക് തൊട്ട് മേളിൽ കിട്ടി എന്താ ഫിഫ്റ്റീൻ എം എൻ എന്നും പറഞ്ഞ് ബി വാല്യൂ കിട്ടി അതും അതേപടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇൻറ്റു വൈ വാല്യൂ വൈ വാല്യൂ എന്താ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ എഴുതിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ എല്ലാ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഇവിടെ എനിക്ക് ഇനി വേണ്ടുന്നത് എന്താണ് എന്റെ വൈ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ക്യാപിറ്റൽ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പൈ ഇൻറ്റു സ്മോൾ വൈ ആണ് വേണ്ടത് സോ പൈ ഇൻറ്റു സ്മോൾ വൈയില് പൈ ഇൻറ്റു സ്മോൾ വൈ അവിടെ വൈ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം വൈ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇവിടെയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏത് ടൂത്ത് ഫോം ആണെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാം ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി സിസ്റ്റം ആണെന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് അസ്യൂം ചെയ്തു സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് അസ്യൂം ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി എന്താണ് ടൂത്ത് സിസ്റ്റം എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡേറ്റ ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൈ വാല്യൂ സ്മോൾ വൈ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടു ലിവിസ് ഫോം ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടൂത്ത് ഫോം ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പേജ് ടു നോട്ട് ഫോറിൽ പേജ് ടു നോട്ട് ഫോറിൽ എന്താണ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഓഡ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് സോ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫോർ മൈനസ് പോയിന്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസഡ് എന്നാ അതിപ്പോ എന്താ ഇസഡി ആയി പിന്നെ എന്നായതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇസഡ് ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇസഡ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇസഡ് ഇ വണ്ണിനും ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സം വാല്യൂ ഓഫ് വൈ കിട്ടും വൈ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായി ക്യാപിറ്റൽ വൈ അല്ലെ സോ സം വാല്യൂ ഇൻറ്റു വൈ ക്യാപിറ്റൽ വൈയും ആയി അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു ഇ വൈ വാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും ആ വ
എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് എൻ്റർ ചെയ്ത് ഷിഫ്റ്റ് സോൾവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എം എൻ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി എനിക്കൊന്ന് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒരു ത്രീ അടിപ്പിച്ച് ഫോർ അത് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യുക ടേബിൾ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടു യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളത് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യുക അപ്പം മുടികൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഫോർ എം എന്ന് പറഞ്ഞു വരും അപ്പൊ മുടികൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് മുടികളിൽ കിടന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ആദ്യം തുടങ്ങേണ്ട എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം ഡയമീറ്റർ നിന്ന് തുടങ്ങണം അപ്പൊ ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ ഫേസ് വിത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം വൈ വാല്യൂ ആണ് അങ്ങനെ എം എൻ എൽ കിടന്ന എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഇഫ്റ്റി വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് എം എൻ എൽ കിടന്ന എല്ലാ കാര്യം എം എൻ വാല്യൂ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ എം എൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എം എൻ ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് എം എൻ എൽ കിടന്ന എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മൊഡ്യൂളും മൊഡ്യൂളുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളുമായി അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ എത്ര ഏഴാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഏഴാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഡൈനാമിക് ലോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഡൈനാമിക് ലോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഡൈനാമിക് ലോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പേജ് നമ്പർ ഏതാണ് ടു വൺ ഫോറിൽ പേജ് ടു വൺ ഫോറിൽ ഇക്വേഷൻ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടു സിക്സ് സി നോക്കുക അപ്പൊ ടു സിക്സ് സിയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ എഫ് ടി വാല്യൂ എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇപ്പൊ എല്ലാ വാല്യൂ അവിടെ അൺനോൺ ആണ് സോറി നോൺ ആണ് അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന സി വാല്യൂ ആണ് അപ്പം പേജ് എന്ത് ചെയ്യുക ടു തേർട്ടി സിക്സ് എടുക്കുക അപ്പം ഇവിടുത്തെ കേസിൽ അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയ പേജ് ടു തേർട്ടി സിക്സിലെ ടേബിൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സി വാല്യൂവിന് എറർ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം വെലോസിറ്റി അറിയാം ഇവിടെ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എറർ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ഫോർ മുടികൾ ഫോർ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഫോറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എറർ വാല്യൂ ക്ലാസ് വൺ ഗിയർ എന്നുള്ളത് അസ്യൂം ചെയ്ത് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ടേബിളിലെ പോയിന്റ് സീറോ ഫോറിനും പോയിന്റ് സീറോ സിക്സിനും നമ്മൾ ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി സിസ്റ്റം ആണ് വിചാരിച്ചത് രണ്ടും സ്റ്റീൽ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പൊ സ്റ്റീൽ സ്റ്റീൽ കോമ്പിനേഷന് പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഫോർ ഫോർ വൺ പോയിന്റ് ത്രീയും പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ് സിക്സ് ടു ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇന്റർപുലേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ എയ്റ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സി വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക അത്രയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ സി വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മളുടെ എഫ് ഡിയുടെ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് ഡി വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏഴാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഏഴാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ എട്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഇനി ചെക്കിംഗ് ആ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വിയർ സ്ട്രെങ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യും വിയർ സ്ട്രെങ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യും വിയർ സ്ട്രെങ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എഫ് ഡബ്ല്യുവിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക ഇക്വേഷൻ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടു സിക്സ് സി പേജ് ടു വൺ ഫോർ അപ്പൊ ടു വൺ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന പേജിൽ പോവുക ടു വൺ ഫോറിൽ നമ്മുടെ എഫ് എൻഡുറൻസിന്റെ സോറി എഫ് ഡബ്ല്യുവിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക എന്താണ് ഡി വൺ ബി ക്യു കെ ഡിവൈഡ് ബൈ കോ സ്ക്വയർ ബീറ്റ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നോക്കുക അവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നോക്കി എല്ലാ പാരാമീറ്ററും നോൺ ആണ് ഡി വൺ വാല്യൂ ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് എം എൽ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഡി വൺ അറിയാം ബി അറിയാം ഇനി വേണ്ടത് ക്യു ആ ഇപ്പൊ ക്യു കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ഇപ്പൊ ഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിയും എമ്മും വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം എം എൻ അറിയാം അതുപോലെ ഡി യു അറിയാമെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇസഡ് വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ഇസഡ് വണ്ണും ഇസഡ് ടുവും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തായിരുന്നു ട്വന്റി എന്ന് അത് തൊട്ട് മുകളത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാ അപ്പൊ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ആക്ച്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് എത്രയാണ് അവിടെ റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ആ റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ക്യു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ക്യു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തൊട്ട് താഴേക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ഡയമീറ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഡി ടു
അടുത്ത ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലാസ്റ്റ് നയന്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ എൻഡ്യൂറൻ സ്ട്രെങ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അപ്പൊ എൻഡ്യൂറൻ സ്ട്രെങ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ ഇക്വേഷൻ എഫ് എസ് എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് അത് മാറ്റി എഫ് ഇ എൻ ആക്കണം സിഗ്മാ ഡി എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് അത് മാറ്റി സിഗ്മ ഐ എൻ ആക്കിക്കണം പേജ് നമ്പർ ടു വൺ ഫോർ ഇക്വേഷൻ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ബി ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ബി പേജ് ടു വൺ ഫോറില് നിങ്ങൾക്ക് സിഗ്മ ഐ എൻ ഇൻറ്റു ബി വൈ എം എൻ എന്നായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഇപ്പൊ എല്ലാ കാലും ബി എം വൈ യു അറിയാം എം എന്നും അറിയാം ഇനി വേണ്ടത് എന്താണ് സിഗ്മ ഇ എൻ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ സിഗ്മ ഇ എൻ കണ്ടുപിടിക്കാനും നമുക്ക് ടേബിൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ പേജ് ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് പേജ് ടു തേർട്ടി എയ്റ്റില് പേജ് ടു തേർട്ടി എയ്റ്റില് ടേബിൾ ട്വൽവ് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് നോക്കുക പേജ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എൻഡ്യൂറൻസ് ലിമിറ്റ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ അടുത്ത സ്റ്റീലാ സ്റ്റീലിന്റെ ബ്രിന്നൽ ഹാർഡ്നെസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പല മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ കോളം എന്ന് പറയുന്ന ബ്രിന്നൽ ഹാർഡ്നെസ് അപ്പം സ്റ്റീൽ നമ്മൾ എടുത്തത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ത്രീ ഹൺഡ്രഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അവിടെ എൻഡ്യൂറൻസ് സ്ട്രെങ്ത് എത്ര വരുന്നത് ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മെഗാ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പൊ സിഗ്മ ഇ എൻ വാല്യൂ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടി അപ്പൊ സിഗ്മ ഇ എൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പേജ് ടു തേർട്ടി എയ്റ്റില് ടേബിൾ ട്വൽവ് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ അത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എഫ് ഇ എനും കണ്ടുപിടിക്കുക ചെക്ക് വെദർ എഫ് ഇ എൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എഫ് ഡി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതോടെ ആ ഒരു സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലവും കംപ്ലീറ്റ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രോബ്ലവും ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ പറയില്ലേ ഡയമീറ്റർ അൺനോൺ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ നോൺ ആണെങ്കിൽ വേറൊരു ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും വേണ്ട ഏത് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇതേ പ്രിൻസിപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുക എന്താണോ അറിയാത്തത് അത് അറിയാത്തതിന് ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് മൊഡ്യൂളിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ വഴിയുണ്ടെന്ന് ആലോചിക്കുക എല്ലാത്തിനെയും കാര്യം നമുക്ക് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താണ് മൊഡ്യൂൾ കാൽക്കുലേഷൻ ആ വരുന്നത് അപ്പൊ അൺനോൺ പരാമീറ്ററിനെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് മൊഡ്യൂളിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇതോടെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഹലോ ഹലോ സാർ ആ പറഞ്ഞോ സാർ ആ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ഫോർ തൊട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്യുക സാറിന്റെ ബിഷ്വൽ ഇടയ്ക്ക് കട്ടായി പോകുന്നുണ്ട് പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ആ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ആണ് പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ഫോർ ഫൈവ് ഓക്കെ ഫൈൻ ഫൈൻ പറയാം പറയാം ഇപ്പം ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് തൊട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയണേ ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചു വിടാറ് അപ്പൊ നമ്മൾ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ വരെ നമ്മൾ ടാൻജൻഷ്യലോടായിരുന്നു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ടാൻജൻഷ്യലോട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് മൊഡ്യൂൾ കിട്ടിയത് മാറ്റി വെച്ചു ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി ഫാക്ടർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ വെലോസിറ്റി ഫാക്ടർ ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ നിങ്ങളുടെ വെലോസിറ്റി ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പേജ് ടു വൺ ഫോർ പേജ് ടു വൺ ഫോറില് നമുക്ക് സി വിയുടെ ഡിഫറെന്റ് ഇക്വേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു പൊർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലത്തില് നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ അൺനോൺ ആ അതുകൊണ്ട് വെലോസിറ്റി അൺനോൺ ആ അപ്പം നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെലോസിറ്റി ഫാക്ടർ കൂടും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഈ ഇന്ന വാല്യൂ എടുക്കും ഫേസ് വിട്ട് ഫേസ് വിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഫേസ് വിട്ടിന് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടു ത്രീ എഫ് പേജ് ടു വൺ ത്രീയിൽ നിന്നും നമ്മൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എം എൻ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു അപ്പം നമ്മൾ ഫേസ
ടു വൺ ഫോറിലെ ഇക്വേഷനിൽ നോക്കണേ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സിഗ്മ ഡി സി വി ഡി വൈ എം എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സി ഡബ്ല്യൂ എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ എനിക്കിവിടെ അൺനോൺ ആയിട്ട് ഏതൊക്കെ പാരാമീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് ആലോചിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് നമ്മള് ഇവിടെ പാരാമീറ്റർ ഇപ്പൊ എഫ് ടി വാല്യൂ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എഫ് ടി വാല്യൂ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നിലത്തെ സ്റ്റെപ്പില് എഫ് ടി വാല്യൂ ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് എഫ് ടി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് എഫ് ടി ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് എം എൻ എൽ ഞാൻ എഴുതി ഇനി നോക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് വരുമ്പോൾ സിഗ്മ ഡി അപ്പം നമ്മൾ പിന്നീനാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ സെയിം മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് സിഗ്മ ഡി വാല്യൂ എനിക്കറിയാം ട്വന്റി ടു ട്വന്റി പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി വി വാല്യൂ സി വി വാല്യൂ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ സി വി വാല്യൂ ഞാൻ നമ്മൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്തതാണ് ഇപ്പൊ ചിലർ ഫോർ പോയിന്റ് ഇതായിരിക്കും എടുത്തേക്കുന്നത് ആ വാല്യൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ പ്ലസ് സം വാല്യൂ ഇൻറ്റു എം എൻ എന്നുള്ള ആ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തു ദെൻ ബി വാല്യൂ വേണം ബി വാല്യൂ എന്നുള്ളത് ഫിഫ്റ്റീൻ എം എൻ ആയിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തു ദെൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ വൈ ആ വേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൈ ഇൻറ്റു സ്മോൾ വൈ ആ പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തില് ഏത് ടൂത്ത് ഫോം ആണ് എന്ന് ക്വസ്റ്റിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുവാണ് ഫോർട്ടി ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക വേറെ ഒരാൾക്ക് ട്വന്റി ഡിഗ്രി ഫുൾ ഡെപ്ത് എടുക്കാൻ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രിക്ക് പേജ് ടു നോട്ട് ഫോറിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് വൈഡ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് വൈ ഇസ് ഇക്കൽ ടു പോയിന്റ് വൺ ടു ഫോർ മൈനസ് പോയിന്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഫോർ ബൈ ഇസഡ് എന്നായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹെലിക്കൽ ഗിയർ അല്ലെങ്കിൽ ബിവൽ ഗിയർ എല്ലാം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇസഡിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഇസഡ് ഡി ആക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇസഡ് ഡി എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുത്തു അപ്പം ഈ ഇസഡ് വൺ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു ട്വന്റി എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു സോ ഇസഡ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അപ്പം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് തരാം സോ നമുക്കൊരു വൈ വാല്യൂ അവിടെ കിട്ടും വൈ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൈ ഇൻറ്റു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാപിറ്റൽ വൈ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ഇക്വേഷൻ എഫ് ടിയുടെ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ വൈ വാല്യൂ ആയി സോ ക്യാപിറ്റൽ വൈ വാല്യൂ ഇൻറ്റു എം എൻ ഇക്വേഷനിലുള്ള അതേ എം എൻ വാല്യൂ കൊടുത്തു ഡിവൈഡ് ബൈ സി ഡബ്ല്യൂ സി ഡബ്ല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു പേജ് ടു ഫോർട്ടി സോറി ടു ഫോർട്ടി വൺ ടു ഫോർട്ടി വൺ എടുക്കുക അവിടെ ലിയർ ആൻഡ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട് ആ ടേബിളിൽ നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൂബ്രിക്കേഷൻ കണ്ടീഷൻ നേച്ചർ ഓഫ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ എനിക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സി ഡബ്ല്യൂ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ആ വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കൊടുത്തു വാല്യൂ സി ഡബ്ല്യൂ ഡിനോമിനേറ്റർ അപ്പൊ ആ വാല്യൂ ഇവിടെ കൊടുത്തു അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയാൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും എം എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നയൻ നയൻ വൺ ഇ എസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷിഫ്റ്റ് സോൾവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എം എൻ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സോൾവ് ആയി കിട്ടും അപ്പൊ എം എൻ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യുക ടേബിൾ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടു ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടു നമ്മുടെ പഴയ സ്പർഗിയറിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്ത അതേ ടേബിൾ തന്നെ അതേ ടേബിൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക അവിടെ പ്രിഫേർഡ് വൺ ചോയ്സ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ടു പോയിന്റ് സെവൻ ആ വന്നെങ്കിൽ ത്രീ അല്ലെ ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ഫോർ തൊട്ട് അടുത്ത ഹയർ വാല്യൂ ഓഫ് മൊഡ്യൂള് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ മൊഡ്യൂള് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കിപ്പം തൊട്ട് മുന്നിലെ ഫേസ് ഇട്ട് ഡയമീറ്റർ വെലോസിറ്റി ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് എം എൻ എല്ലാ കിടന്നത് അപ്പൊ ആ വാല്യൂസ് എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത 
സ്റ്റേബിൾ ട്വൽവ് പോയിന്റ് വൺ പേജ് ടു തേർട്ടി സിക്സിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി സ്റ്റീൽ സ്റ്റീൽ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തത് രണ്ട് സ്റ്റീൽ എന്നാണ് എഴുതിയത് അപ്പൊ ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രിക്ക് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്നാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവില് പോയിന്റ് സീറോ ഫോറും പോയിന്റ് സീറോ സിക്സും ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഫോർ വൺ ഫോർ ഫോർ വൺ പോയിന്റ് ത്രീയും സിക്സ് സിക്സ് ടു നമ്പർ ആണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ആവറേജ് വാല്യൂ കാര്യം പോയിന്റ് സീറോ ഫോറിന്റെയും പോയിന്റ് സീറോ സിക്സിന്റെ ആവറേജ് ആണ് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഒന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർപൊളേഷൻ വഴി നമുക്ക് എക്സാക്ട് വാല്യൂ എത്രയാണ് സി വാല്യൂ എത്രയാണോ അത് കണ്ടുപിടിക്കുക അത് ആ ഇക്വേഷൻ ഒട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും എഫ് ഡി വാല്യൂ എത്രയാണ് കിട്ടും അതാണ് ഏഴാം ആറാം സോറി ഏഴാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് വി എസ് സ്ട്രെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ വി എസ് സ്ട്രെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇക്വേഷൻ എത്രയാണ് എഫ് ഡബ്ല്യു വി സി ഈക്വൾ ടു ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ എന്താണ് ഡി വൺ ബി ക്യു കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോ സ്ക്വയർ ബീറ്റ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക ഇക്വേഷൻ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടു സിക്സ് സി പേജ് നമ്പർ ടു വൺ ഫോർ അതിൽ നിന്നും എഫ് ഡബ്ല്യുവിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക അവിടെ നമുക്ക് ഡി വൺ വാല്യൂ അറിയാം ഡി വാല്യൂ അറിയാം ക്യു വാല്യൂ തൊട്ട് താഴെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് എന്താ ടു ഡി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ടു പ്ലസ് വൺ എന്നാണ് അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വൺ അല്ല അത് ഡി വൺ ആയിട്ട് എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡേറ്റാ ബുക്കിലെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അത് ഡി ടു പ്ലസ് ഡി വൺ ആണ് വൺ അല്ല ഡി വൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എഴുതാം ടു ഇസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസ് ടു പ്ലസ് ഇസ് വൺ എന്നുള്ള ആ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്യു വാല്യൂ കിട്ടി ദെൻ കെ വാല്യൂ ആണ് വേണ്ടത് കെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ടേബിളിൽ പോകണം അപ്പൊ കെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ടേബിൾ ട്വൽവ് പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് പേജ് ടു തേർട്ടി നയൻ അവിടെ നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയല് രണ്ടും സ്റ്റീൽ അപ്പൊ സ്റ്റീൽ സ്റ്റീൽ കോമ്പിനേഷനിൽ ബ്രിട്ടനൽ ഹാർഡ്സ് നമുക്ക് സ്റ്റേജിൽ എത്ര സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് എഴുതിയത് സോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി എടുത്തവരാണെങ്കിൽ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ അല്ല ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആണ് എടുത്തവർക്ക് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ അപ്പൊ ഏതാണോ നിങ്ങൾ എടുത്ത ട്വൽത്ത് ഫോം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കെ വാല്യൂ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടി അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് ഇനി അൺനോൺ ആയിട്ട് ഒരു പരാമീറ്ററും ഇല്ല എല്ലാ പരാമീറ്ററും ആയി അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അവിടുന്ന് എഫ് ഡബ്ല്യൂ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക സോ എഫ് ഡബ്ല്യൂ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം എഫ് ഡി എക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആണോ അല്ലെന്നും ചെക്ക് ചെയ്യുക ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ എന്റെ ഡിസൈൻ സേഫ് ആണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ലിമിറ്റിംഗ് കേസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എഫ് ഡബ്ല്യൂ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡി എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അവിടെ കെ വാല്യൂ അൺനോൺ ആയിട്ട് നിർത്തുക അപ്പൊ കെ വാല്യൂ അൺനോൺ ആയിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് ഇത്രയും എഫ് ഡി കിട്ടാൻ എത്രയാണ് മിനിമം കെ വരുന്നത് എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക സേ അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു ചിലപ്പോൾ കെ വാല്യൂ ഹയർ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇപ്പം പറയാം സേ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് വന്നെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ടേബിളിൽ പോയി നോക്കുക വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് നയൻ ഉണ്ട് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇല്ല പിന്നെ ഉള്ള വൺ പോയിന്റ് സെവൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഹയർ വാല്യൂ ചൂസ് ചെയ്ത് വൺ പോയിന്റ് സെവന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അപ്പൊ പിന്നെ എന്റെ ഹാർഡ്നസ് എത്ര ആക്കണം ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആക്കണം ഗിയറിന്റേത് എത്ര ആക്കണം ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആക്കി ഉയർത്തണം അപ്പൊ അവിടെ നമ്മളെ സജസ്റ്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ദി ഹാർഡ്നസ് ഓഫ് പിനിയൻ ടു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് ഗിയർ ടു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെ നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും ദെൻ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ട് മേളിൽ തന്നെയുള്ള എൻഡുറൻസ് സ്ട്രെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എൻഡുറൻസ് സ്ട്രെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ബി പേജ് ടു വൺ ഫോർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ ഡൈനാമിക് സ്ട്രെങ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഡൈനാമിക് സ്ട്രെങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അവർ എൻഡുറൻസ് സ്ട്രെങ് ആണ് അതുപോലെ ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് കറക്ഷൻ ഉണ്ട് എഫ് എസ് അല്ല എഫ് ഇ എൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സിഗ്മ ഡി അല്ല സിഗ്മ ഇ എൻ ആണ് സിഗ്മ ഇ എൻ ഇൻ ടു ബി വൈ എം എൻ എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ സിഗ്മ ഇ എൻ ആണ് അവിടെ അണ്ണോൺ കാര്യം ബിയും വൈ എം എൻ നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി
വേറെ നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാര്യം എന്താണ് സ്പർഗീകരണം മെലിക്കൽ ഗീകരണം പ്രൊസീജിയർ തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കണം ഹലോ ഓക്കെ സാർ പറഞ്ഞു ആ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടോ ഇല്ല പേഴ്സണൽ ചാറ്റിൽ ഇതിലും ഡൗട്ട് ഒന്നും വന്നില്ല ഇതിന്റെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകിൽ മെക്കേറ്റീവ് എസ്റ്റി വഴി ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പേഴ്സണൽ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുവഴി എന്റെ ചാനൽ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ മെക്കേറ്റീവ് എസ്റ്റി വഴിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം അപ്പം വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ താങ്ക് യു ഓൾ